హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ థర్డ్ సెమ్ సిఎంఈ బ్రాంచ్ రిలేటెడ్గా డేటా స్ట్రక్చర్స్ త్రూ సీ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో టోటల్గా ఇందులో మనకి ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అలానే డేటా మ్యానిపులేషన్ కోసం ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము స్టాక్లో అయితే క్యూలో అయితే ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం గ్రాఫ్స్ ట్రీస్ ఎలా మనం పెడతాం డేటా అనేది ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం ఎలా చేంజ్ చేస్తాం అనేది కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఇందులోని ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సబ్జెక్ట్ కనుక పాస్ అవ్వాలంటే ఒక థీరీ రాసేస్తామంటే సరిపోదు థియరీ ప్లస్ ప్రోగ్రామింగ్ రెండు కూడా గుడ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ బాగా రాసి ఉండాలి ప్రోగ్రామింగ్ కూడా పెద్ద పెద్దవే ఉంటాయి చిన్న చిన్న కోర్స్ ఉండవు మీ నార్మల్ సీ లాంగ్వేజ్ లాగా పెద్ద పెద్ద కోర్సే ఉంటాయి ఓకే అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్కి థియరీ అడుగుతాడు జస్ట్ అల్గర్థం అడుగుతాడు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లీనియర్ సర్చ్ ఉంది ఒక ఎలిమెంట్ అనేది మనం ఫైన్ చేస్తూ ఉండాలి అరేలో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఫైన్ చేయడానికి మనం ఏ టెక్నిక్ వాడతాం లీనియర్ సర్చ్ టెక్నిక్లో ఎలా చేస్తామనేది మీకు తెలుసు ఏంటి మనకి ఏ ఎలిమెంట్ కావాలో ఒక కీ అనే వాల్యూలో స్టోర్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ ఏదైతే కీ ఉందో కీ ఎలిమెంట్తో ఆ అరే సైజ్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం అయితే ఒక లూప్లో పెట్టి వెతుకుతూ ఉంటాం ఆ కీ ఎలిమెంట్ అనేది అరే ఎలిమెంట్తో మ్యాచ్ అయితే మ్యాచ్ ఈస్ ఫౌండ్ అంటే మనం కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అనేది ఫౌండ్ అయిందని ఒకవేళ ఫౌండ్ కాకపోతే అరేలో ఎక్కడా లేదు మిస్మ్యాచ్ అయిందని చెప్పి రాస్తాం ఇది అల్గర్ధం అంటారు దీన్ని సో ఇలా మనం అప్రోచ్ అవుతాం ఒక ఎలిమెంట్ని ఫైన్ చేయడానికి లీనియర్ సర్చ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తూ ఇలా మనం అరేలోని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫైన్ చేస్తామని చెప్పి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమేమి చేస్తామనేది రాస్తాం దాన్ని అలగర్ధం అంటారు ఇలా కూడా అడగచ్చు ఈసీ ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఎలా అడగచ్చు లేదనుకుంటే మనకి ఓన్లీ ప్రోగ్రామింగ్ కా అడగచ్చు రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ టు ఇంప్లిమెంట్ లీనియర్ సర్చ్ ఓకే లేదా రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ టు ఇంప్లిమెంట్ లింక్డ్ లిస్ట్ యూజింగ్ స్టాక్స్ అని చెప్పి అడగచ్చు ఓకే ఓకే ఐ మీన్ స్టాక్స్ యూజింగ్ లింక్డ్ లిస్ట్ సో అలా అడగచ్చు ఎలా అయినా మనకు అడగచ్చు అందుకే చెప్తున్నా ప్రోగ్రామింగ్ ఇంపార్టెంటే అల్గర్థం కూడా ఇంపార్టెంట్ అల్గర్థం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొసీజర్ ఆన్ రైటింగ్ హౌ టు స్టెప్ బై స్టెప్ దట్స్ ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాను కదా ఈ రెండు పాయింట్లు బాగా గుర్తుపట్టుకొని వెళ్ళండి ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పేదానికి మరీ మరీ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని నేను నొక్కి నొక్కి చెప్తానో ఆ క్వశ్చన్స్కి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి ప్రొసీజర్తో పాటుగా ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రొసీజర్ చాలా ఈజీ మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి లైక్ మీరు ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ గీక్ ఫర్ గీక్స్లోని డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి మీకు కావాల్సిన పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ కొడితే స్టెప్ బై స్టెప్ యూట్యూబ్లో కూడా దొరకలేనంత సింపుల్గా మీకు చెప్తారు అర్థం చేసుకోగలరు లేదు అనుకుంటే యూట్యూబ్లో వేరే ఛానల్స్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ వాళ్ళు డేటా స్ట్రక్చర్స్ చాలా బాగా చెప్పారు ఐ పర్సనలీ రిఫర్ యూ జెనీ లెక్చర్స్ అని చెప్పి ఉంటారు ఛానల్ సో ఈవెన్ నేను కూడా అవే వాచ్ చేసేవాడిని కాబట్టి నేను మీకు అయితే డేటా స్ట్రక్చర్స్ కోసం మా పర్సనల్గా రిఫర్ చేస్తాను యూ కెన్ వాచ్ దోస్ ఛానల్స్ ఓకే సో మీకు తెలుస్తుంది ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వేటేజ్ వచ్చేసినప్పటికీ ప్రతి లెసన్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్సే క్వశ్చన్ డ్యామ్ షోర్గా వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ లెసన్ నుండి మనకి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ సెకండ్ నుంచి టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ థర్డ్ నుంచి టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫోర్త్ నుండి సింగిల్ షార్ట్ ఫిఫ్త్ నుండి టూ షార్ట్స్ అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్సే కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఆల్ దోస్ ఫైవ్ లెసన్స్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇది చెప్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు యూనిట్ వన్ నుంచి ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రతి క్వశ్చన్కి ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అలానే ప్రొసీజర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ అలానే ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మెయిన్ పార్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా రాయలేమనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఎనీ షార్ట్స్ షార్ట్స్ చెప్తాను బట్ అవే వస్తాయని చెప్పలేను షార్ట్స్ కొంచెం కష్టమే సిలబస్ పెద్దది మీది ఓకే సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూస్తే వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రొసీజర్ అల్గర్థం ప్రోగ్రామ్ అండ్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ సా ఫాలోయింగ్ సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఓకే బబుల్ సెలెక్షన్ ఇన్సెషన్ క్విక్ అండ్ మెజ్ సార్ట్ ఈ ఐదుగుటికి కూడా ఈ ఐదుటికి కూడా మీరు ప్రొసీజరు ప్రోగ్రాము టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ అనేవి ఏముందమ్మా టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ అనేవి ఒక టేబుల్ అంతకన్నా మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు అది ఆ బిగ్ ఆఫ్ అన్నా స
కాబట్టి అవి ఓన్లీ ప్రొసీజర్స్ చూడండి బబుల్స్ ఎలక్షన్ ఇన్సెషన్ మాత్రం ప్రొసీజర్ ప్లస్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి అది నా ప్యూర్ సజెషన్ సర్చింగ్ టెక్నిక్స్లో మాత్రం లీనియర్ సర్చ్ చూసుకోండి ఓకే బైనరీ సర్చ్ ప్రొసీజర్ చూడండి ప్రోగ్రామ్ వద్దు లీనియర్ సర్చ్ ప్రోగ్రామ్ ప్లస్ ప్రొసీజర్ చూసుకోండి ఓకే దిస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది యూనిట్ నెంబర్ వన్ అండ్ షా మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద అడగడానికి గల స్కోప్ ఉన్నవి ఏంటి అంటే ఇంకా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి అడుగుతాడు అప్పుడు మీరు లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నిటి కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది ఇంకొక షార్టింగ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద స్కోప్ ఉన్నది మీకు డిఫైన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ డిఫైన్ బబుల్ సార్ట్ అంటే ఏంటి మెథ్స్ సార్ట్ అంటే ఏంటి వాటి కోసం డెఫినేషన్స్ అడగచ్చు అసలు షార్టింగ్ అంటే ఏంటి షార్టింగ్ యొక్క నీడ్ ఏంటి అండ్ సర్చింగ్ అంటే ఏంటి సర్చింగ్ యొక్క నీడ్ ఏంటి ఇవన్నీ షార్ట్స్ కింద అడగచ్చు అండ్ లింక్డ్ స్టోరేజ్ రిప్రజెంటేషన్ లింక్డ్ లిస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇందులో ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం మీకు ఎక్కువ నేను ప్రిఫర్ చేసేది మీతో ఏంటి అంటే సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ చదువుకొని వెళ్ళండి ఓకే రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ టు ఇంప్లిమెంట్ సింగ్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ సింగ్లీ లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్సర్షన్ డెలీషన్ ట్రావర్స్ ఈ మూడు ఆపరేషన్స్ చూసుకోవాలి ఇన్సర్షన్ డెలీషన్ అండ్ ట్రావర్స్ అంటే ఒక లింక్డ్ లిస్ట్లోకి నోడ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం నోడ్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తాం ఓకే ఆ లింక్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మేము డిలీట్ చేస్తాం అండ్ అలానే ఎలా ట్రావర్స్ చేస్తాం ప్రతి లింక్ ద్వారా అని చెప్పి ప్రాసెస్ మీరు ప్రొసీజర్ చ చూడాలి సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ యొక్క ఇన్సెషన్ డిలీషన్ ట్రావర్స్కి అండ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చూడాలి సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్కి అండ్ అలానే డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్కి కూడా ఏంటంటే ఎలా సి లాంగ్వేజ్లో ఒక నోడ్ స్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం డిలీట్ చేస్తాం ట్రావెల్స్ చేస్తాం అలాగే డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ కూడా ఓకే సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ యొక్క ప్రొసీజరు ప్రోగ్రాము డబ్ల్యూ లింక్డ్ లిస్ట్ యొక్క ప్రొసీజర్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సెకండ్ యూనిట్కి కన్సర్న్ ఇవి చేస్తే సరిపోతుంది ఇంకా అంతకన్నా ఏమవసరం లేదు అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో మాత్రం టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పాయింట్ నైన్ బాగా అంటే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఓకే అండ్ టూ పాయింట్ వన్ థర్డ్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ స్టాక్స్ స్టాక్స్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టాక్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది లిఫో ప్రిన్సిపల్ కదా సో అది బాగా రాయాలి అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ పుష్ పాప్ డిస్ప్లే అండ్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టా ఐ మీన్ పుష్ పాప్ డిస్ప్లే అండ్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ స్టాక్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడుగుతాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడిగితే మీరు ఏమీ ప్రోగ్రామ్ రాయక్కర్లే వాడు క్లియర్ కట్గా రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ కానీ రైట్ అ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ సి ప్రోగ్రామింగ్ అని అడిగితేనే ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ పుష్ పాప్ అండ్ డిస్ప్లే ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అని అడిగితే ఒక స్టాక్ తీసుకొని మనం ఎలా పుష్ చేస్తాం ఎలా స్టాక్ నుండి పాప్ చేస్తాం ఎలిమెంట్ని అండ్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం అని చెప్పి మీరు అయితే ప్రొసీజర్ని అయితే రాయాలి అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత సెకండ్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆరే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టాక్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అ సి ప్రోగ్రామ్ ఫర్ పుష్ పాప్ టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ అండ్ డిస్ప్లే ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ అని చెప్పి అడిగితే అలా రాయొచ్చు ప్రోగ్రాము లేదా వాడు ఎలాగైనా అడగచ్చు రైట్ ది ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆరే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పి అయినా అడగచ్చు ఇది ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఫస్ట్ త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ చదువుతారు అండ్ అలానే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇవి మాత్రమే నేను చెప్పగలను ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి పోస్ట్ ప్రిస్ ప్రీఫిక్స్ ఇన్ఫిక్స్ కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి అంత మీరేం చూడొద్దు ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏంటది ఆరే ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ యొక్క ప్రోగ్రాము అండ్ అలానే స్టాక్ యొక్క ఆపరేషన్స్ యొక్క ప్రొసీజర్ సెకండ్ త థర్డ్ షార్ట్ వచ్చేసిన థర్డ్ ఎస్ఏ వచ్చేసినప్పటికీ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము స్టాక్ యూజ్ చేస్తూ అండ్ అలానే దాని యొక్క ప్రోగ్రాము ఇది థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఎస్ఏస్ ఇవి బాగా ప్రిపేర్ అయితే చాలు అండ్ ఇందులో షార్ట్స్ మీకు డిఫైన్ పుష్ పాప్ అడగచ్చు డిఫైన్ స్టాక్ అడుగుతాడు అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏం అడుగుతాడు అంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ అడుగుతాడు ఓకే ఇవి మీరు షార్ట్ కింద చూసుకోవాలి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్యూస్ క్యూస్లో మరీ ముఖ్యంగా మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఫోర్ పాయిం
ఎంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే మాత్రం మీరు ఇది చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ క్యూ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ జీరో అది మీకు టైం ఉంటే చూడండి సర్క్యులర్ క్యూని లింక్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా మనం ఎలా చేయగలం అని చెప్పి చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇదైతే థర్డ్ ఫిఫ్త్ ఎస్ ఎక్వేషన్ ఇందులో ఫోర్ చెప్పాను మరీ ముఖ్యంగా సింగిల్ లింక్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ క్యూస్ దాని యొక్క ప్రోగ్రాము యారే యూజింగ్ క్యూస్ ఓకే అదే క్యూ యూజింగ్ యారేస్ సంథింగ్ ఆ ప్రోగ్రాము మొత్తం అంతా కూడా చూసుకోవాలి మీరు ఓకేనా క్యూని యారైతే ఎలా చేస్తాము క్యూని లింక్ లిస్ట్ ఎలా చేస్తాము అండ్ దాని యొక్క ఆపరేషన్స్ దాని యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం నాలుగు చూడండి ఓకే తర్వాత డిఫైన్ క్యూ డిఫైన్ సర్క్యులర్ క్యూ అండ్ డిఫైన్ ప్రయారిటీ క్యూ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్యూ క్యూ అంటే ఏంటి సర్క్యులర్ క్యూ అంటే ఏంటి ప్రయారిటీ క్యూ అంటే ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ క్యూ మీరు మార్కుల కోసం చదివే సబ్జెక్ట్ ఇది కాదు నన్ను బిలీవ్ చేయండి మీరు ప్రోగ్రామింగ్లో తోపులు అవ్వాలంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గర్థమ్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే రాదర్ దెన్ ఒక ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో మనకి చాలా బాగా చూసేదే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గర్థమ్స్ ఇప్పటికి ఏదో అయిపోయింది నమా నమహ అనుకోండి సిఎస్సిలో తోపులు అవ్వాలి తురుములు అవ్వాలి అండ్ అలానే మేము అందులోకి వెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవ్వాలి ఇంకా మంచిగా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లోకి మేము దున్నేయాలి అనుకుంటే మీకు బీటెక్లో కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు దాంతోపాటుగా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గర్థమ్ అనేది కీ అంటే కీ రోల్ మీరు ఎవరినైనా అడగచ్చు ఎక్కడైనా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వాళ్ళైనా చెప్తారు మీకు ఓకే సో ఇప్పటికి ఏదో అయిపోయింది తర్వాత బాగా నేర్చుకోండి ఈ సబ్జెక్ట్ని ఓకే సరే అది మాత్రం చెప్పగలను తర్వాత నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ట్రీస్ ట్రీస్లోని షార్ట్స్ ట్రీ అంటే ఏంటి బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటి బైనరీ సచ్ ట్రీ అంటే ఏంటి తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రీ ఓకే ఈ ఫోర్ షార్ట్స్ పక్కా ఇంపార్టెంట్గా చదవాలి అండ్ ఇక్కడ చూడండి మరీ ముఖ్యంగా ఇందులోని మీకు కొంచెం థీరీ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం అది కూడా నేను చెప్తాను ఎలా అడుగుతాడు అనే థీరీ క్వశ్చన్ ఓకే సో థీరీ క్వశ్చన్స్ చూడండి కన్వర్ట్ జనరల్ ట్రీస్ టు బైనరీ ట్రీస్ ఓకే ఈ ప్రాసెస్ అడుగుతాడు మీకు కన్వర్షన్ జనరల్ ట్రీని బైనరీ ట్రీ కింద కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొసీజర్ మీరు చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆ ట్రీని బైనరీ ట్రీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తూ ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ప్రాసెస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఓకే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ రాసి పెట్టుకోండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లీనియర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ ఒక ఎస్ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీ ఇంకొక ఎస్ఐ ఏం లేదు ఈ ఒక బైనరీ ట్రీని లీనియర్ రిప్రజెంటేషన్తో ఎలా చూపించగలం అండ్ లింక్ లిస్ట్ రిప్రజెంటేషన్తో ఎలా చూపించగలం అనే ప్రొసీజర్ అలాంగ్ విత్ ప్రోగ్రాము ఇవి రెండు ఎస్ఐలు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసినప్పటికీ ఇంకా ఏంటి అంటే మీకు ట్రా ఐ మీన్ ట్రావర్సల్స్ ఉంటాయి బైనరీ ట్రీ యూజింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్స్ ఉంటాయి కదా కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని అడగచ్చు మీకు ఒక ట్రీ ఇచ్చేస్తాడు ట్రీ డేటా ఇచ్చేస్తాడు దాన్ని ఇన్ ఆర్డర్ ప్రీ ఆర్డర్ ఇంకా పోస్ట్ ఆర్డర్ లైక్ ట్రావర్సల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్రావర్సల్స్ యూజ్ చేస్తూ మీకు బైనరీ ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఇది ప్రోగ్రామ్ కాదు ఈ ట్రా ట్రావర్సల్స్ ఉంటాయి ట్రీ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి ఉంటాయి సో అవి చూసుకోండి ప్రీ ఆర్డర్ ఇన్ ఆర్డర్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్డర్ ట్రావర్సల్ టెక్నిక్స్ ఒక బైనరీ ట్రీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఎలా అడిగాడు అనేది చూసుకోండి ఓకే దట్స్ ఇట్ ఇంకా ప్రోగ్రామ్ పార్ట్ మనం ఇంకేం టచ్ చేయొద్దు అక్కడ వరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది అక్కడ దగ్గర మీకు టచ్ అయిపోతుంది బైనరీ సిట్ సచ్ ట్రీ కూడా ఉంది దానికి ఇన్సెషన్ డిలీషన్ అన్నీ ఉంటాయి ఎవరైనా చూడాలనుకుంటే చూడండి కానీ లేకపోతే వద్దు టచ్ చేయొద్దు ఓకే ఇదైతే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇంపార్టెంట్